హాయ్ గాయస్ నేను దివ్య మీరు చూస్తున్నారు ఆర్కే కెరీర్ పాయింట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని నిరుద్యోగులకు మరొక మంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అయితే తెలియజేయబోతున్నాను సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ చివరి వరకు చూసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఏ నోటిఫికేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎలా అప్లై చేయాలనేటువంటి డీటెయిల్స్ కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం సో ముందుగా ఇది వచ్చేసి మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపిలేటెడ్ ట్రిబ్యునల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన చూస్తుంది అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అండి ఇది వచ్చేసి ట్వంటీ సెకండ్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ రిలీజ్ చేశారు సో ఇందులో వేకెన్సీస్ వచ్చేసి సీనియర్ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ వచ్చేసి పదిహేను ఖాళీలు ఉన్నాయి ప్రైవేట్ సెక్రటరీ వచ్చేసి ఇరవై ఖాళీలు ఉన్నాయి వీటిల్లో ఎస్సీ వాళ్ళకి రెండు ఎస్టీకి లేవు ఓబీసీకి ఒకటి ఈడబ్ల్యూఎస్కి మూడు జనరల్ క్యాండిడేట్స్కి తొమ్మిది అండ్ అలాగే హారిజెంటల్ వేకెన్సీ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్కి ఒకటి డివైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది ఇక ప్రైవేట్ సెక్రటరీ పోస్టులు చూసినట్లయితే ఎస్సీకి రెండు ఉన్నాయి ఎస్టీకి ఒకటి ఓబీసీకి తొమ్మిది ఈడబ్ల్యూఎస్కి లేవు జనరల్ క్యాండిడేట్స్కి ఎనిమిది హారిజెంటల్ వేకెన్సీ బీడబ్ల్యూడికి ఒకటి వేకెన్సీస్ అయితే డివైడ్ చేశారు ఇక వీటికి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అనేటువంటి విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ ఏదైనా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి క్యాండిడేట్స్ వీటికి అర్హులు అలాగే స్పీడ్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ మీరు టైపింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ టైప్ చేయగలిగి ఉండాలి అది కూడా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఇక నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్లయితే ఇంకా బెనిఫిట్ లేని వాళ్ళు కూడా వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్ పైన వర్క్ చేయగలిగినటువంటి నాలెడ్జ్ మీకు ఉండాలి సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఎక్సెల్ పేజ్ మేకర్స్ లాంటి వాటి పైన మీకు అవగాహన ఉన్నట్లయితే సరిపోతుంది ఎలాంటి అడిషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అవసరం లేదు ఇక ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు క్యాండిడేట్స్ అయితే అందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక దీనికి స్కేల్ ఆఫ్ పే అంటే శాలరీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయని చూసినట్లయితే సీనియర్ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ పోస్టులకి నలభై ఏడు వేల ఆరు వందల నుంచి లక్ష యాభై ఒక్క వేల వంద వరకు పే చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇక నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ పోస్ట్కి నలభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల నుండి లక్ష నలభై రెండు వేల వరకు కూడా పే చేస్తారు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ చూసినట్లయితే రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్లో పేపర్ వన్ అలాగే పేపర్ టూ ఉంటాయి పేపర్ వన్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎస్ఏ ఆఫ్ మినిమం టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ ఆర్ లెటర్స్ సో ఇక్కడ ఎస్ఏ రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ పేపర్ టూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ రీజనింగ్ పైన ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి జనరల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ స్టడీస్ లాజికల్ రీజనింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ పైన ఈ యొక్క పేపర్ టూ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఇక ఆ తర్వాత ఎవరైతే ఈ యొక్క రిటర్న్ టెస్ట్లో కన్ క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి స్కిల్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు స్కిల్ టెస్ట్ కూడా హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ షార్ట్ హ్యాండ్ వన్ ట్వంటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అంటే టైపింగ్ టెస్ట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఎవరైతే ఇంకో స్కిల్ టెస్ట్లో కూడా క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ గాను కండక్ట్ చేస్తారు అన్నీ కూడా క్వాలిఫై అయ్యి ఎవరైతే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఉద్యోగం అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక మరిన్ని డీటెయిల్స్ కోసం ఇక్కడ పీడిఎఫ్లో క్లియర్గా ఇచ్చారు ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాకి సంబంధించినటువంటి రిజర్వేషన్ కానీ మిగతా అన్నీ కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు ఒకసారి చదివే ప్రయత్నం చేయండి ఇక ఇన్ అప్లై అప్లై చేయడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కనుక చూసినట్లయితే ద అప్లికేషన్ ఫామ్ యాజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్వలప్ కంటైనింగ్ ద సేమ్ షుడ్ బీ క్లియర్లీ ఇన్స్క్రైబ్డ్ విత్ ద అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ సీనియర్ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ ఇక్కడ రెండు పోస్టులకి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ ఫాము ఇదే నోటిఫికేషన్ క్రింద అటాచ్ చేసి ఉంది ఒకసారి అప్లై చేయాలి అనుకునేటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీ యొక్క పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ వచ్చేసి పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫాదర్ నేమ్ ఇవన్నీ కూడా యాజ్
పీడబ్ల్యూడీ క్యాండిడేట్స్ అవునా కాదా ఒకవేళ అయినట్లయితే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ నేషనాలిటీ అండ్ అలాగే జెండర్ రిలీజియన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏజ్ ప్రజెంట్ మీకు ఎంత ఏజ్ ఉంది మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అన్నీ కూడా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ పోస్టల్ అడ్రస్ కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ అండ్ నెక్స్ట్ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబరు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రమ్ టెన్త్ ఆన్వర్డ్స్ మీకు టెన్త్కి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ట్వెల్త్ అండ్ అలాగే గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంకా ఎబో ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవచ్చు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఆఫ్లైన్లో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చూపించినటువంటి అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి దాంతో పాటు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా కాపీస్ అటాచ్ చేసి జిరాక్స్ కాపీస్ అటాచ్ చేసి ఈ అడ్రస్కి సెండ్ చేయాలి అడ్రస్ వచ్చేసి ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ టు బి సెంట్ టు ద డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపిలే ట్రిబ్యునల్ ప్ర సారీ ప్రతిష్ట భవన్ ఓల్డ్ సెంట్రల్ గవర్ ఓల్డ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ బిల్డింగ్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ మహర్షి కార్వే మార్గ్ ముంబై ఫోర్ డబల్ జీరో జీరో టూ జీరో ఈ యొక్క అడ్రస్కి మీరు మీ యొక్క అప్లికేషన్స్ని సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లోపు వాళ్ళకి రీచ్ అయ్యేలాగా సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇది వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్త్న రిలీజ్ అయినటువంటి నోటిఫికేషన్ కాబట్టి అక్టోబర్న సో ఒక వన్ మంత్ లోపు మీరు అప్లై చేస్తే అయితే ఈ యొక్క అప్లికేషన్స్ అయితే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడము జరుగుతుంది ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అయితే వెంటనే అప్లై చేసేయండి ఇక దీనికి అటాచ్ చేయాల్సినటువంటి ఫార్మ్స్ చూసినట్లయితే మెట్రిక్యులేషన్ సర్టిఫికేట్ యాజ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎస్ఎస్సి ఎస్ఎస్సి ఏదైతే ఉంటుందో మీకు ఎస్ఎస్సి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అండ్ అలాగే గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ షార్ట్ అండ్ సర్టిఫికేట్ టైపింగ్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మెన్షన్ చేయండి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ అయితే దానికి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేట్ నెక్స్ట్ నాన్ క్రిమిలేయర్ సర్టిఫికేట్ అయితే ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి అయితే నాన్ క్రిమిలేయర్ సర్టిఫికేట్ అండ్ నెక్స్ట్ లేటెస్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిజేబిలిటీ పీడబ్ల్యూడీ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నట్లయితే డిజేబిలిటీ సర్టిఫికేట్స్ మెన్షన్ చేయాలి నెక్స్ట్ రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ విత్ సిగ్నేచర్స్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద అప్లికెంట్ అక్రాస్ ఈజ్ టు బి అఫిక్స్డ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ ఫామ్ టూ రీసెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆర్ ఆల్సో టు బి ఎన్క్లోజ్డ్ అలాంగ్ విత్ ద అప్లికేషన్స్ మీరు పేస్ట్ చేసినటువంటి పాస్పోర్ట్ మాత్రమే కాక ఇంకా అడిషనల్గా రెండు ఫొటోస్ కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అని కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా తెలియజేశారు సో ఇది అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇంకా దీనికి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేసే ప్రయత్నం చేయండి రిప్లై ఇస్తాను అండ్ దీనికి సంబంధించి రెండు ఏదైతే రెండు పోస్టులు రెండు రకాలైనటువంటి పోస్టులు ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు పోస్టులకి ఒకే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు ఒకే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి క్వాలిఫై అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ రెండిట్లో వేది చూస్ చేసుకుంటే వాటికి మీ యొక్క ర్యాంకింగ్ ఆధారంగా ఈ యొక్క పోస్టులకు అయితే తీసుకోవడము జరుగుతుంది రెండింటికి వేరు వేరు ఎగ్జామ్స్ అయితే ఉండవు రెండు పోస్టులకి అప్లై చేసుకునేవారు చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఎగ్జామ్ మాత్రము ఒకటే కామన్గా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇంకా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డిస్టిక్ వైజ్ జాబ్స్కి సంబంధించి కూడా మన యొక్క ఛానల్లో అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేసి మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వ